救你啊！你实在是无药可医了。再说，我我我我也自自身难保，自顾不暇。你别怪我。天天天。嗯，陆老爷。嗯哼。哎。陆老爷。嗯。哦。嗯。老板，就是，不费小了吧？快点。嗯。我蹭人呢。陆老爷，您放心，我一定会把钱还给你的。要什么钱呀？今天晚上，你想给我快活一下吗？
，走走走，哎，走了走了，看了不今年刚采摘的清明茶，清香醇厚，请公子好好品尝一下。你先下去吧。嗯行走江湖这么多年，天不怕地不怕，最讨厌的就是你这种仗势欺人的狗。你是狗，你是狗，你是狗，你你你你,你，狗说谁呢？说你呢。<笑>大家听到了吗？他说他是狗。敢<笑>耍我？看我泰山压顶！回灵府！哎，上来！哎，医生，医生，你别走啊！医生，啊，医生留下你报名，来人，小女子一定找你报恩。天门啊，铁窗，铁锁链。嗯，喂，别熬造型了，行吗？你看这乌漆抹黑的，我也欣赏不来。我跟你说了多少遍了，我不是刺客，赶紧把我玉佩还我，放我出去。看什么看啊？没看过美女啊。姑娘，别紧张，我只是想和你做个交易。交易？你怎么知道我是姑娘？哎呀，草率了。我还知道姑娘的师傅在赌坊欠下了巨债，如果你不救他的话，恐怕就性命难保了。你
您说什么？我师傅他亲又亲巨债了。姑娘可知那天和你一起摔下怡然居的人是谁？哎呦，我管他是谁，我行侠仗义呢。哦，难不成做好事还要被杀头啊？你说对。你。那天和你一起摔下来的人，正是当朝尚书大人的小舅子。他要挽回当众出丑的面子，那就把姑娘你收押问斩。没天理啊！啊，对，我我要申冤，我要我要申冤！救命啊！救命啊！滥杀无辜了！救命啊！救命！有人要滥杀无辜了！救命啊！救命！别喊了，没人能救你。只要你答应跟我做个交易，我不但可以保你和师傅性命无忧，还可以让你锦衣玉食。为什么会是我？不会错了，你就是林家少爷林青兰，是傅为婚的沈家小姐，沈梦君。而我的条件就是要你嫁给林青兰。原来你说的是交易啊？你当然傻呀，因为一块玉佩就和人成亲啊？啊？这可是渝州首富林家独子林青兰的订婚信物，谁拥有了她，谁就是林家未来的少奶奶，你知道吗？哎，这玉佩不是我的，这是我师傅从赌场上赢来的。哼，就你这不入流混大街的，自然不会是沈家小姐。不过，玉佩怎么来的并不重要，重要的是。现在这玉佩在你手里，只要你答应跟我合作，冒充沈梦君，一年之后，我再额外送你一千两黄金，怎么样？一千两黄金？这哪是交易啊？这明明是福利，好不啦？现在有两条路。生和死，就看你自己怎么选了。我选，别打了！哎呦，团长，哎呦，哎，辛苦辛苦啊，哎，辛苦辛苦。团长，那个那个那个，那个，跳跳跳。为师连累你了，你别怪为师啊！哎，师傅答应你，以后再也不赌了。啊，跳跳，一千两黄金呢，我去，都可以让我们重新开始新的生活了啊！跳跳，你可一定得救为师啊！你要是不救师傅的话，那我们下次见你就只能在。相依了十年，这十年来，我们相依为命。虽然你嗜酒、好赌，经常让我吃不饱饭、衣不蔽体，但你是我唯一的亲人。为了这一切，为了你。
，快点，快点，快点，快点，想好了吗？秦相，那什么，伤天害理的事，我不干啊！放心，只要你一切听我的，在林家占着少奶奶的位置，吃鲜喝辣一年，到时直接拿钱走人就行。还有，我我怎么说？我也是个黄花大闺女。你说那个林少爷要是对着我歪着嘴、斜着眼，又是一个色魔，那吃亏的不就是我吗？再怎么说，林青兰也是渝州有名的美男子，就你。嗯，这是沈梦君的大致情况。你看一下，好好记下。哎，要不你说，我背，我又不识字。不识字？沈梦君的母亲可是有名的才女。我又不是沈梦君，我也没有个才女娘，谁要你叫我来装她的？行了，拿过来，我读。你仔细听着，沈梦君，前鄂州知府沈文帝之女，嗯，年龄十八，家中独女，无兄弟。还有一个，对对对，我还有一个问题，啊，最后一个，嗯，这林少爷也不是个傻子，我们这样会不会被发现啊？哼，还真被你猜对了，他就是个傻。有请沈小姐老太太好，嗯，果然和当年的沈夫人有几分相似，都是天生的美人胚子。啊啊哦。老太太您好，我叫沈梦君，小名沈跳跳，今年十八岁，身高一六零，体重八十斤，父亲是前鄂州知府沈文定，母亲是一门三进士的孟家大小姐孟美云。啊、这还要说啥呢？这不要乱说话。表表哥，还有我个表哥。啊，不对，我家就我一个人，谢谢。<笑>我又没有问你这些，我是在想，当年你母亲慧智兰心、知书达理的美名，渝州、鄂州，谁人不知，谁人不晓啊？你父亲为官清正，和青儿他爹乃是生死之交。自从你父亲辞官回乡之后，我们两家就失去联系了。算算。
得有十年了吧？啊，你父母现在怎么样了？我父母，哎，我父母前几年因病去世了。啊，怎么会这样啊？哎，现在这孩子们一个个都不偿命啊。青儿她父母早几年也不在了，就留下我这老太婆在这世上，冷冷清清啊。老太太，表弟媳来了是喜事，应该高兴才是。哎，奶奶，我和哥哥还在，我们陪着您。对对对，你们说的很对。咱们林家是该好好办一场喜事了，说不定冲冲喜，青儿的病也就好了。哦，对了，这青儿就是你未来的夫君，是一个极好的孩子。这一年来，在他身上发生了不少的怪事。奶奶，嗯，哎呦，这说曹操，曹操就到了。子<笑>，太好了！你们两个这么多年还能再见，看来这千里姻缘一线牵，果然说的没错。<笑>奶奶马上派人给你们操办婚礼，<笑>办婚礼，办婚礼，办婚礼，办婚礼，办婚礼。看来这块玉佩还真是有故事啊！哎，也不知道我这跳的是火坑还是水坑。不管了，走一步看一步吧。一拜天地。我就这样嫁出去了。
这诚心这么辛苦啊，下次可就有经验了